हेलो एवरीवन आज के आमी थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन ने कथा बोल बो जॉन राइजन तिनी ट्रांसलेशन ओपर बेस करे थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन दिए चेन जेटा डिफरेंट लैंग्वेज में तो हुए थे कारण आगे जेट आमी थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन आलोचना करे चिलम शेखाने एक ही लैंग्वेज में तो किसी ट्रांसलेशन होता आवर किसी किसी ट्रांसलेशन डिफरेंट लैंग्वेज में तो होता किंतु एक है ना आमी शुद्ध मात्रों डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसले� আসলে তিনি দা প্রিফেস টু অফিস এপিস্টল একটি বই ট্রান্সলেট করেন সেখানে তিনি এই কথাগুলো বলেন আমি এই এই টেক্সটের ট্রান্সলেশন ওর বেস করে এই তিনটা বেসিক টাইপস অফ ট্রান্সলেশন নিয়ে কথা বলবো দেখি এখানে তিনটা ট্রান্সলেশন কথা তিন ধরনের ট্রান্সলেশন কথা বলা হয়েছে প্রথমটা বলা হচ্ছে মেটাফ্রেজ দ্বিতীয়টা প্যারাফ্রেজ তৃতীয়টা হচ্ছে ইমিটেশন এখানে যদি মেটাফ্রেজ বলা হয় মেটাফ্রেজটা কি मेटाफेस ट्रांसलेशन हो वार्ड बार्ड ट्रांसलेशन जो इन्हें उल्लेख कर वार्ड बार्ड ट्रांसलेट कर लाइन बै लाइन ट्रांसलेट कर बुझते पर एखे ट्रांसलेटा हो एकदम पूरा वार्ड मिनिंग अनुजाई धरो आप जो एम गूगल ट्रांसलेटे जेधर ट्रांसलेटगुलो देखे थी से वार्ड बार्ड ट्रांसलेट होधर ट्रांसलेट के एखे बेटाफेस ट्रांसलेशन और एन तर कि पैराफेस ट्रांसलेशन पैराफेस ट्रांसलेशन कैमन होने the second way is that of paraphrase or the translation with latitude মানে এখানে ট্রান্সলেটর ট্রান্সলেশনটা করে ফ্রিডম নেই এখানে ল্যাটিটিউড মানে হচ্ছে ফ্রিডম ঠিক আছে তারপর কি বলছে ওয়ার দা অথর ইজ কেপড ইন ভিউ বাই দা ট্রান্সলেটর এখানে ট্রান্সলেটর ট্রান্সলেট করার সময় যে অথরের যে মেইন মেসেজ সেটাকে মাথায় রাখার মাধ্যমে ট্রান্সলেটটা করে এখানে কিন্তু ওয়ার্ড ট্রান্সলেশনটা কিন্তু ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড হয়ে থাকে না তারপর কি বলছে সো অ্যাজ নেভার বি লস্ট বাট ইজ ওয়ার্ডস are not so strictly followed and his sense and to admit it and to be amplified but not alternated মানে এখানে বলছে যে তিনি যখন মাথায় অথরের মেইন যে মেসেজটা সেটা মাথায় রাখার মধ্যে যখন সে ট্রান্সলেটটা করছে তখন সে এটা স্ট্রিক্টলি মেইনটেন করছে যে যত যত ওয়ার্ডের যে এই ট্রান্সলেশনের যে মেইন মেসেজ সেটা যেন মিস না হয়ে যায় এই জন্য যখন তিনি যখন আমি যেহেতু এটা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ট্রান্সলেট করছি না সেক্ষেত্রে কিছু কিছু ওয়ার্ডকে আমাকে অ্যাম্পলিফাইও করতে হচ্ছে বা বর্ধিতকরণ করতে হচ্ছে তার মিনিংয়ের আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার এটিকে শর্টও করে ফেলতে হচ্ছে বাট এখানে মনে রাখতে হবে যে এমন কোনো ট্রান্সলেট করা যাবে না যে ওয়ার্ডের মিনিংটাই অল্টার করা হয় ঠিক আছে মানে আমাকে রিলেটেড ওয়ার্ড মিনিংগুলো এখানে ইউজ করতে হচ্ছে অথরের মেইন সেন্সটাকে ধরে রাখার জন্য সেই ধরনের ট্রান্সলেশনগুলোকে বলছে এখানে প্যারাফেস ট্রান্সলেশন কারণ এখানে ওয়ার্ডের মিনিং চেঞ্জ করা যাবে না কিন্তু প্রয়োজন ওয়ার্ডের মিনিংকে বর্ধিত করা যাবে এবং এখানে আমাকে অথরের যে মেইন মেসেজ সেটাকে মাথায় রাখার মধ্যে ট্রান্সলেট করতে হবে কিন্তু এই ওয়ার্ডটা এই ট্রান্সলেশনটা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড হবে না বা লাইন বাই লাইন হবে না এটা হচ্ছে পার্থক্য তারপর কি বলছে দ্য থার্ড ওয়ে ইজ দ্যাট অফ ইমিটেশন এখানে তিন নম্বর বলছে হচ্ছে ইমিটেশন আমরা কি জানি ইমিটেশন অনুকরণ করা কিন্তু এখানে ইমিটেশন ট্রান্সলেটর ট্রান্সলেটর যে একটা ইমিটেশন কোয়ালিটি সেটা পুরোটাই অপোজিটটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে সেটা দেখি আমরা কি বলছে ওয়ার দ্য ট্রান্সলেটর মানে এখানে বলছে যে ট্রান্সলেটরটা এখানে যে ট্রান্সল আগে বলে রাখি যে এখানে ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেটর যে ট্রান্সলেশনটা করছে সেটা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড হচ্ছে না সেন্স বাই সেন্স হচ্ছে না এখানে শুধু সাবজেক্টটা ম্যাটার করছে মানে যদি এখন বলি যে যে কোনো একটা টেক্সটকে যদি আমি এখন ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করি ধরো ধরলাম কোনটা উদাহরণ দিব যে কোনো একটা টেক্সট ধরো গালিভার্স ট্রাভেলস গালিভার্স ট্রাভেলসের যে মেইন বেসিক ধর একটা টেক্সট পুরোটা আসে আমি সেটা সামারি পড়লাম সামারি পড়ার পরে এখন পুরো টেক্সটটাকে বন্ধ করে দিয়ে আমি সেটাকে ট্রান্সলেট করা শুরু করলাম কারণ এখানে আমি এখানে কিন্তু শুধু সাবজেক্টে ম্যাটার করছে যে অথর কিসের উপর ভিত্তি করে এই টেক্সটটা লিখেছেন আমি শুধু সেটা মাথায় রাখার মাধ্যমে আমি কিন্তু ট্রান্সলেটটা করছি কারণ এখানে আমার সেন্স বাই সেন্সও থাকবে না ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ট্রান্সলেটরটাও ট্রান্সলেশনটা হবে না এখানে শুধু আমার সাবজেক্ট ম্যাটার মানে যে জিনিসটার উপর ভিত্তি করে এই টেক্সটটা লেখা হয়েছে শুধু সেই জিনিসটার উপর ভিত্তি করে আমি ট্রান্সলেশনটা করব যদি আমি এখন বলি শেক্সপিয়ার রাইটিং কিন্তু সবাই কিন্তু পুরোপুরি পড়ে এটা খুব কম মানুষ যারা পুরোপুরি রাইটিংটা পড়ে কিন্তু আমরা এখনও কিন্তু বাজারে অনেক ধরনের টেক্সট দেখি যেটা কিন্তু শেক্সপিয়ারের একটা যদি ম্যাকবেদ বলি ম্যাকবেদ একটা ট্রান্সলেটর শুন পাঁচ ছয় পেজের মধ্যে 
দেয়া আছে কিন্তু আসলে কিন্তু এটা কিন্তু আসলে পাঁচ ছয় পেজের মতো একটা টেক্সট না কিন্তু বিশাল বড় একটা টেক্সট এখন এই যে এই ধরনের যে ট্রান্সলেশনগুলো সেগুলো হচ্ছে ইমিটেশন হচ্ছে আমার কারণ এখানে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড হচ্ছে না আমি যে সামারেজটা পড়ছি পড়ার পরে আমি আইডিয়াটা মাথায় রাখছি সেই আইডিয়ার উপরে ভিত্তি করে আমি ট্রান্সলেশনটাকে বা নিজের মতো করে আমি কিন্তু বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি সেখানে কিন্তু আমি নিজের মতো কিন্তু সব কিছু ব্যবহার করতে পারছি মানে এখানে লিমিটেশন মানে আটমোট আটমোস্ট লিবার্টি মানে সব ধরনের স্বাধীনতা এখানে আছে ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেটর যখন ট্রান্সলেশনটা করতে যাচ্ছে এই ধরনের ট্রান্সলেশনগুলোকে ইমিটেশন বলা হচ্ছে এখন আমি তিনটাকে যদি সঠিক একবার যদি বলতে চাই তাহলে ধরো একটা উদাহরণ দিই যে একটা গরু একটা গরুকে যখন একদম গলার সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে একদম একটা পিলারের সাথে খুবই কাছে সেইটা আমরা ধরে নিতে পারি মেটা ফ্রেশ ট্রান্সলেশন আবার যখন গরুর গরুর গলার থেকে দড়িটা হালকা একটু ঢিলা করে তাকে বেঁধে দিলাম তাহলে সে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট একটা রেঞ্জ পাচ্ছে সেই রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু সেই গরুটা ঘোরাফেরা করতে পারছে তার মানে এটা কিন্তু প্যারাফ্রেজ হচ্ছে কারণ এখানে যে আমার যে স্ট্রিকনেসটা ছিল সেটা কিন্তু কমে আসছে সেক্ষেত্রে গরুটা কিন্তু চারদিকে ঘুরে কিন্তু তার ঘুরে কিন্তু শান্তি মধ্যেই করতে পারছে এটাকে আমরা বলতে পারি প্যারাফ্রেজ মানে এখানে একটু বেশি লিবারটি পাচ্ছে মেটাফ্রেজ থেকে আবার যখন ইমিটেশন কথা বলছি আবো ইমিটেশন কিন্তু ধরো লিবারটি আরও বেশি তখন কিন্তু এখানে যদি আমরা ওই গরু উদাহরণটা দিই তাহলে কিন্তু এখানে গরুর গলা থেকে যে দড়িটা ছিল সেটাকে একদম খুলে দেওয়া হচ্ছে মানে কোনো ধরনের ই নাই গরুটা একদম সব জায়গাতে ঘুরে বেড়াতে পারছে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু তিন ধরনের কিন্তু উদাহরণ দিতে পারলাম যে এই যে উদাহরণটা দেওয়ার মধ্যে বুঝতে পারছি যে মেটাফ্রিজের ক্ষেত্রে স্ট্রিকনেসটা সবচেয়ে বেশি থাকছে প্যারাফ্রিজের ক্ষেত্রে স্ট্রিকনেসটা একটু কমে আসছে বা লিমিটেশন পাচ্ছে আর হচ্ছে আমার ইমিটেশনের ক্ষেত্রে লিবার্টিটা আটমোস্ট লিবার্টি মানে সব কিছু করার স্বাধীন থাকছে শুধুমাত্র সাবজেক্টে ম্যাটার করছে যে কোন জিনিসটার উপর ভিত্তি করে অথ টেক্সটে লিখেছেন সেক্ষেত্রে মেইন মেসেজটা মিস হয়ে যাবে সেটার কোনো ভিত্তি নাই কিন্তু কিছু উপর ভিত্তি করে লিখছেন সেটা শুধু থাকবে যেমন আমি গালিভার্স ট্রাভেলসের সামানটা পড়ার মাধ্যমে গালিভার্স ট্রাভেলসটা লেখা শুরু করলাম সেক্ষেত্রে ওখানে কোন ধরনের ওয়ার্ড আছে বা কোন ধরনের মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছে রাই রাইটার আমরা কিন্তু সেটাকে কিন্তু ট্রান্সলেট করছি না এখানে কিন্তু শুধু আমি নিজের মতো করে ট্রান্সলেট করে যাচ্ছি এই ধরনের এভাবে আমরা থ্রি টাইপস অফ ট্রান্সলেশনকে ব্যাখ্যা করতে পারি এখন আমরা দেখব ড্রাইডেন এই তিনটা ট্রান্সলেশন উপর কি ধরনের কমেন্ট করেছেন বা তিনি তার রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী কোন ধরনের ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশনগুলো একটা টেক্সটের জন্য প্রপার কারণ তিনি তিন ধরনের ট্রান্সলেটর কথা বলছেন সেক্ষেত্রে কোনটা একজন পোয়েট তার কবিতা যখন ট্রান্সলেট করবে কোন ধরনের ট্রান্সলেশন প্রসেসটা তিনি ইউজ করবেন সে ব্যাপারে জন রাইডেন এখানে বলছেন ইন শর্ট দ্য ভার্বাল কপার এখানে ভার্বাল কপিয়ার বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে তোমার হচ্ছে মেটাফিজিক্যাল ট্রান্সলেশন যেটা যেটা আমি আগে বললাম আর কি সরি মেটাফিজিক্যাল ট্রান্সলেশন নয় এটা হচ্ছে আমার মেটাফ্রেজ মেটাফেজ ট্রান্সলেশন ঠিক আছে এই মেটাফেজ ট্রান্সলেশন মানে কি বলছি লাইন বাই লাইন ট্রান্সলেশন এখানে তিনি বলছেন এটার প্রবলেমটা কি ইন শর্ট দ্য ভার্বাল কপেয়ার ইজ ইনকামবার্ড উইথ সো মেনি ডিফিকাল্টিস অ্যাট ওয়ান্স মানে যে আমার মেটাফেজের ট্রান্সলেশন সেটা একটা সময় অনেক ধরনের ডিফিকাল্টিসের মধ্যে থাকে কারণ আমি যখন বললাম যে একটা ট্রান্সলেটর যখন ট্রান্সলেটর করছে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বা সেন্স বাই সেন্স লাইন বাই লাইন যখন করতে যাচ্ছে তখন কিন্তু তাকে তাকে সে যখন করতে তখন কিন্তু অনেক সময় কিন্তু তার প্রপার মিনিংটা কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে কিন্তু মেইন মেসেজটা মিসিং হয়ে যাচ্ছে কারণ যখন তিনি ট্রান্সলেটটা করছেন তা তাকে মাথায় রাখতে হচ্ছে যে ওয়ার্ডের মিনিংটা কি হচ্ছে তার কনটেক্সটাও তাকে মনে রাখতে হচ্ছে মেইন মেসেজটাও তাকে মাথায় রাখা যাচ্ছে মাথায় রাখতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু লিমি এখানে কিন্তু অনেক ধরনের ডিফিকাল্টিসের মধ্যে কিন্তু পড়তে হচ্ছে যখন মেটা মেটাফ্রেস ট্রান্সলেশনটা করতে যাচ্ছে একজন ট্রান্সলেটর বা মেটাফ্রেস যখন থিউটা ফলো করার মাধ্যমে হি ইস টু কনসিডার সেম টাইম থট অফ হিজ অথর মানে যেটা বললাম যে অথরের যে থটটা সেটাকে তাকে মাথায় রাখতে হচ্ছে অ্যান্ড হিজ ওয়ার্ডস ওয়ার্ডের মিনিংটাও তাকে মাথায় রাখতে হচ্ছে একই সময় অ্যান্ড টু দ্য ফাইন্ড আউট কাউন্টারপার্ট টু ইচ ইন অ্যানাদার ল্যাঙ্গুয়েজ এবং প্রত্যেকটা যে কাউন্টারপার্ট বলতে কি যে একটা ওয়ার্ডের যে মিনিং কী হতে যাচ্ছে সেটা কিন্তু তাকে মাথায় রেখে যাচ্ছে কোন মিনিং হচ্ছে অথরের মিনিংটা কি বা অথর কী বোঝাতে চাচ্ছে কারণ এটা যদি আমি ওই মিনিং ওইটা ইউজ করি তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু মেইন মেসেজ থেকে চলে যাচ্ছে কিন্তু এই ধরনের প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু মাথায় রাখতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে একটা ডিফিকাল্টিসের মধ্যে কিন্তু মেটাফ্রেস ট্রান্সলেটর কিন্তু আটকে যায় যখন ট্রান্সলেটটা করতে যায় কারণ আমরা জানি যে একটা মানুষ একটা সময় প্রত্যেকটা জিনিসের উপর গুরুত্ব দিতে পারেন যদি একটা উদাহরণ
এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে মেটাফিজ ট্রান্সলেশন কিন্তু ট্রান্সলেটর কিন্তু এই ধরনের ডিফিকাল্টিসের মধ্যে পড়তে পারবে আর কি অ্যান্ড বিসাইড দিস ইন কনফাইড হিমসেলফ টু কম্পাস ইন দ্য নাম্বার্স মানে এখানে যে যদি কবিতা ক্ষেত্রে ট্রান্সলেটর ট্রান্সলেটর কথা বলি কারণ আমরা আগেই বলছি যে এখানে তিনি একটা পোয়েট্রি ট্রান্সলেট করার ক্ষেত্রে একটা ট্রান্সলেটর কী কী ধরনের প্রবলেমের সম্মুখীন হবে তার উপর বেস করে তিনি এটা বলেছেন তাহলে তাকে যখন তিনি ট্রান্সলেশনা করতে যাচ্ছেন তখন তাকে কবিতার লাইন নাম্বারগুলোকে তাকে মাথায় রাখতে হচ্ছে তারপরে কি বলছে দ্য স্লেভারি অফ রাইম বা রাইম যে ছন্দের যা আছে সে ছন্দের কিন্তু স্লেভারি করতে হচ্ছে মানে তাকে তার দাসত্ব করতে হচ্ছে বলতে কি যে তাকে রাইমটা মাথায় রাখতে হচ্ছে তাকে ছন্দটা মাথায় রাখতে হচ্ছে সব কিন্তু মাথায় রাখার মাধ্যমে তাকে কিন্তু ট্রান্সলেশনা করতে হচ্ছে কারণ এটা কিন্তু ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ট্রান্সলেশন বা লাইন বাই লাইন ট্রান্সলেশন সেক্ষেত্রে কিন্তু একজন ট্রান্সলেটরকে এই সকল বিষয়গুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হচ্ছে ইট এখানে এখানে থিস বলতে বোঝাচ্ছে ইট ইস ইট ইস মাস্ট লাইক ড্যান্সিং অন দ্য রোপস উইথ ফেটার লেগস মানে এটা কিন্তু একটা বেস্ট একটা এক্সাম্পল এটা কিন্তু মাথা রাখলে কিন্তু এক্সাম্পল ক্ষেত্রে খুবই সুবিধাজনক হবে যে এখানে তিনি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছে যে এই এখানে এই মেটাফেস ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে তিনি উদাহরণ দিচ্ছেন যে একটা ব্যক্তি দড়ি উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তার পা বাঁধা অবস্থায় যেন সে ওটা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এবং হেঁটে যাচ্ছে না নাচতে নাচতে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে তুমি বিষয়টা চিন্তা করে দেখো যে কেউ যদি অনেক বেশি ট্রেন্ড হয় সেক্ষেত্রে যে দড়িপথে যারা হাঁটতে পারে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টা খুব ডিফিকাল্ট হবে যে না পড়ে বিষয়টা মেনটেন করে পুরো দড়িটাকে পার করে যাওয়া নাচতে নাচতে যাওয়া খুব ডিফিকাল্ট হবে সেক্ষেত্রে তিনি কিন্তু একটা উদাহরণ দিচ্ছেন এ ম্যান মে শুন ফল বাই কশন যেটা আমি বললাম যে যে হতেও পারে যে সে নিচে না পড়ে সেটাকে পার করে গেল বাট দ্য গ্রেটফুলনেস অফ মোশন ইজ নট টু বি এক্সপেক্টেড বাট সে যেই গতিতে যেতে পারতো সেই গতিটা কিন্তু তার নাই আর তাহলে তাহলে এটা যদি এখানে কানেক্ট করতে তাহলে বোঝা যাচ্ছে কি যে যে ক্রিয়েটিভি শো করে তিনি যে বাধাটা পেরিয়ে তিনি যে তার ক্রিয়েটিভি শো করে যে ট্রান্সলেটটা করবেন সেই সেটা কিন্তু সে পারছেন না কিন্তু সে কিন্তু কোনোভাবে উতরিয়ে যাচ্ছেন অ্যান্ড হোয়েন হি সেইড ইজ দ্য বেস্ট বাট এ ফুলিশ টাস্ক এখানে যদি আরেকবার বলি মোশন ইজ নট টু বি এক্সপেক্টেড অ্যান্ড হোয়েন উই হ্যাভ সেইড দ্য বেস্ট অফ ইট ইট ইজ বাট এ ফুলিশ টাস্ক মানে এখানে তিনি বলছেন যে কেউ যদি এটা করেও থাকে তাহলে সে সবচেয়ে বোকা মানে কোনো ট্রান্সলেটর যদি মেটাফেস ট্রান্সলেশন করে থাকেন তাহলে সে সবচেয়ে বোকা হবে কারণ এই ট্রান্সলেটরের মাধ্যমে তিনি রিডারে অরিজিনাল মেসেজটাকে ট্রান্সফার করতে পারবেন না এবং এই ধরনের লিমিটেশনের কারণে সে তার ক্রিয়েটিভিটিও শো করতে পারবে না তাহলে এই তিনি আমরা যখন এইটা এইটার যখন আলোচনা একদম শেষ পর্যায়ে যাবো তখন আমরা দেখতে পারবো যে তিনি কোনটাকে আদর্শ হিসাবে বলছে বা কোন ধরনের ট্রান্সলেশনটা একটা ট্রান্সলেটর ইউজ করতে পারেন পোয়েট একটা কবিতা ট্রান্সলেট করার ক্ষেত্রে ঠিক আছে দেখি পরবর্তী কি বলছেন আই টেক ইমিটেশন অফ এ অথর ইন দ্যার সেন্স টু বি অ্যান্ড এখানে ইন্ডেভার মানে এখানে আমি কিন্তু আগে কিন্তু বললাম মেটাফেস ট্রান্সলেশনের কথা এখন আমরা সরাসরি চলে আসছি ইমিটেশন ট্রান্সলেশনের কথা আমরা আগে যেটা বলেছি যে ইমিটেশন ট্রান্সলেশন ক্ষেত্রে হয় যে ট্রান্সলেটর কিন্তু কোনো ধরনের লিমিটেশন মধ্যে থাকে মানে আটমোস্ট লিবার্টির মধ্যে থাকে তাকে কোনো ধরনের জিনিসই মাথায় রাখতে হবে তাকে শুধু মাথায় রাখতে হয় কি সাবজেক্ট ম্যাটার এখানে দেখি বলছে আই টেক ইমিটেশন অফ অ্যান অথর ইন দ্য সেন্স টু বি অ্যান ইন্ডিভার অফ এ লেটার পোয়েট টু রাইট লাইক অ্যান্ড হু হ্যাজ রিটেন বিফোর অন দ্য সেম সাবজেক্ট মানে এখানে যেটা বলছে যে ইমিটেশন একটা একজন ট্রান্সলেটর যখন ট্রান্সলেট করছেন তাকে তিনি শুধু সাবজেক্ট ম্যাটারটা মাথায় রাখার মাধ্যমে ট্রান্সলেটটা করছেন কারণ আমরা দেখতে পারবো কারণ এখন যদি যে ধরনের ট্রান্সলেটরগুলো এসেছে তারা কিন্তু এই ধরনের ট্রান্সলেশনটা ইউজ করে তাদের পাবলিসিটি পাওয়ার জন্য কারণ সে শুধু মেইন মেসেজটা মাথায় রাখছে মাথায় রাখার মাধ্যমে ট্রান্সলেটর নিজের মতো করে ব্যবহার করছে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা নিজের ক্রিয়েটিভিটি শো করছে এখানে কিন্তু আমরা পরবর্তী একটা লাইন দেখতে পারবো সেখানে বলছে যে এখানে যারা বেশিরভাগ যে ট্রান্সলেশনগুলো পাবলিশ হয়ে থাকে অথর বা রাইটারের মারা যাওয়ার পর কিন্তু ট্রান্সলেশনগুলো পাবলিশ হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তাদের রেপুটেশন রেপুটেশন যেটা থাকে বা তারা যে ধরনের কথাগুলো বা যে ধরনের কালচারগুলো ইউজ করার মধ্যে বিষয়টি করে সেই সব কিছু কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু সে ধরনের সে জন্য আমরা বলতে পারি যে ইমিটেশন যে ট্রান্সলেশনটা আছে সেটা একজন ট্রান্সলেটর ইউজ করে নিজের পাবলিসিটি বাড়ানোর জন্য ঠিক আছে তাহলে এখানে কি বলছে ইট ইজ নট ট্রান্সলেট হিজ ওয়ার্ডস মানে এখানে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ট্রান্সলেশন তো হবেই না লাইন বাই লাইন ট্রান্সলেশন এখানে হবে না টু বি কনফাইন টু হিজ সেন্স এখানে কোনো সেন্সও থাকবে না বাট অনলি টু সেট হিম অ্যাজ এ প্যাটার্ন সে শুধু প্যাটার্নটা মাথায
কথাটা বুঝতে পারছো তাহলে ট্রান্সলেশনটা তিনি তারা কতটা যারা ট্রান্সলেট করছেন তারা কতটা স্বাধীনতা নিচ্ছে যে একটা একশো বা দেড়শো বছর পুরনো টেক্সটকে পড়ার মাধ্যমে মনে হচ্ছে যেন রাইটার এই যুগে বিলং করে বা আমাদের দেশে বিরাজমান তাহলে বুঝতে পারছো যে এই ধরনের ট্রান্সলেশনের এটা কতটা পরবর্তী দেখি বলছে টু স্টেট ইট ফেয়ারলি ইমিটেশন অফ অ্যান অথর ইজ মোস্ট অ্যাডভান্টেজিয়াস ওয়ে অফ ট্রান্সলেটর টু শিউ হিমসেলফ বাট দ্য গ্রেটেস্ট স্ট্রং হুইচ ক্যান বি ডান দ্য মেমোরি অ্যান্ড রিপোর্টেশন অফ দ্য ডেট এখানে রিপোর্টেশন অফ দ্য ডেট বলতে বোঝাচ্ছে অথর মানে এখানে বলছে যে আমি যেটা প্রথমে বললাম যে একটা অথর মারা যাওয়ার পরে তার ট্রান্সলে একটা টেক্সটের ট্রান্সলেশনটা বের হয় যখন ট্রান্সলেশন বের হয় তখন যেহেতু তার মেই তার যে যেহেতু ট্রান্সলেটটা কিন্তু ওয়ার্ড বা সেন্স সেন্স হচ্ছে না মেইন মেসেজটাকে কনভে করা হচ্ছে না শুধুমাত্র সাবজেক্ট ম্যাটার বা মেইন আইডিয়াটা মাথায় রাখা আমাদের ট্রান্সলেটটা হয়ে থাকছে তাহলে একজন অথর কীভাবে লিখতে পারতো বা তার রাইটিং স্টাইলটা কেমন সে কোন কনটেক্সটে লিখেছেন কোন কালচারটা কী করছে কোন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ বা ক্যারেক্টার ইউজ করছেন সে কিন্তু এই যে বিষয়গুলো যখন থাকছে না তখন কিন্তু একটা ক্যারেক্টার অরিজিনাল যে রাইটিং সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটা বলছে যে একজন অথর এখানে যেহেতু ডেট বলছে যে তিনি যে রাইটিংটা লিখে গেছেন তার কিন্তু রেপোটেশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের ট্রান্সলেশন করার মাধ্যমে তারপর কি বলছে অপিনিয়ন টু এক্সট্রিমস হুইচ অর টু বি অ্যাভয়েডেড অ্যান্ড দেয়ার ফোর এখানে অপিনিয়ন টু বি এক্সট্রিমস এখানে কিন্তু বলছে যে দুইটা দুইটা তাকে অ্যাভয়েড করতে হবে কোন দুইটা এখানে দেখবো আমরা হুইচ অর টু বি অ্যাভয়েডেড দেয়ার ফোর হোয়েন আই প্রোপোজ দ্য মিন বিটুইস টেম ইট উইল বি সো ফার অ্যাজ আর্গুমেন্ট উইল রিচ মানে এখানে তিনি ওইটাই বলার চেষ্টা করছে যে এখানে এই যে প্রথমে আমি এর মিস করে গেছি ভার্বাল অ্যান্ড ভার্সন এখানে ইমিটেশন অ্যান্ড এখানে ইমিটেশন যেটা বলছে সেটা ইমিটেশন ট্রান্সলেশন আর ভার্বাল যে ভার্সন বলছে সেটা কিন্তু মেটাফেস ট্রান্সলেশন তাহলে তিনি বলছেন যে ইমিটেশন ট্রান্সলেশন ইউজ করা যাবে না কারণ এটাতে স্বাধীনতা অনেক বেশি পরিমাণ থাকে ভার্বাল ভার্সন ইউজ করা যাবে না কারণ এখানে স্ট্রিকনেস খুব বেশি পরিমাণ থাকে তাহলে ইউজ করতে হবে কি প্যারাফেস ট্রান্সলেশন কারণ এখানে আমার সেন্স বাই সেন্স ট্রান্সলেশন হচ্ছে অথরে মেইন মেসেজটাও থাকছে এবং ওই যে স্ট্রিকনেস ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ট্রান্সলেশন করার ক্ষেত্রে যে যে ধরনের লিমিটেশন থাকে তা কিন্তু সেই ধরনের লিমিটেশন মধ্যে পড়তে হচ্ছে না সে কিন্তু সেন্স বাই সেন্স প্রত্যেকটা বিষয় কী করছে কারণ এক্ষেত্রে যখন সে ওয়ার্ড মিনিং করছে সে ওয়ার্ডটাকে বর্ধিত করতে পারছে বা ওয়ার্ডের মিনিংটাকে বর্ধিত করতে পারছে কিন্তু ওয়ার্ডের মিনিংটাই কিন্তু সে চেঞ্জ করছে না আর যখন সে ওয়ার্ডের মিনিংটা চেঞ্জ করছে না তখন কিন্তু তার ট্রান্সলেশনটা কিন্তু একদম পারফেক্ট থাকছে তাহলে এখানে জন ড্রাইডেন বলছেন যে তা একজন ট্রান্সলেটর প্যারাফেস ট্রান্সলেশনটা ইউজ করতে পারেন তার পোয়েট তার একটা কবিতা ট্রান্সলেট করার ক্ষেত্রে ঠিক আছে পোয়েটের ট্রান্সলেট করার ক্ষেত্রে তিনি প্যারাফেস ইউজ ইউজ করতে পারেন কারণ ইমিটেশনটাকে অনেক বেশি পরিমাণে স্ট্রিকনেস থাকে আর ভারোয়াল ভার্সনে সরি ভারত ভার্সনে অনেক বেশি স্ট্রিকনেস থাকে আর ইমিটেশনে অনেক বেশি পরিমাণ লিবার্টি থাকে এবং যে স্বাধীনতাগুলো নেওয়ার ফলে অথরের সব কিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে রাইটিংয়ের মেইন মেসেজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অথরের রেপোটেশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানে মোট কথা স্বাধীনতা বেশি নেওয়ার ফলে সব কিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে একজন ট্রান্সলেটরকে অবশ্যই প্যারাফেস ট্রান্সলেশন ইউজ করতে হবে আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই এভাবে তিনি তিনটা ট্রান্স তিনটা টাইপস অফ ট্রান্সলেশনের কথা বলেছেন এবং তার যে কমেন্ট যে কোন ধরনের ট্রান্সলেশন একজন ট্রান্সলেটরকে ইউজ করতে হবে পোয়েট্রি ট্রান্সলেট করার ক্ষেত্রে সেটাও তিনি এখানে বলে যাচ্ছেন সো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো এবং লাইক করো